Sa ibang balita, nakatakda ng simulan ang konstruksyon ng NLEX Harbor Link R10 section. Inasaan naman itong matatapos sa susunod na taon na bahagi ng Build, Build, Build project ng administrasyon. Si Erlo Bringa sa, sa detalye. Pinasinayaan ang konstruksyon ng NLEX Harbor Link Road 10 na Vota Section ngayong araw. Pinangunahan ng seremonya ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, mga opisyal ang pamahalaan at iba pang miyembro ng Build, Build, Build Team ng Duterte Administration. Ang nasabing proyekto ay may habang 2.6 kilometers. Ang R10 section ng NLEX Harbor Link ay kontinuasyon ng 5.7 km segment 10 at elevated expressways na dadaan sa MacArthur Highway, Valenzuela City, Governor Pascual Avenue sa Malabon, C3 Road at ang 5th Avenue sa Caloocan City. Ang NLEX Harbor Link 710 ay magiging susi umano upang mabawasan at madekongyes ang mga pangunahing kalsada sa Metro Manila na kadalasan ay napakabigat ng daloy ng trapiko. Ano pong effect nito? Uh, malaki pong mababawas sa congestion, sa, lalo na po sa EDSA dahil lahat po ng mga trucks na dum usually dumadaan sa Metro Manila ay pwede nang dumiretso sa uh, uh, NLEX via the Harbor Link. So ang biyahe po from, harbor, from the harbor to to NLEX will only be 10 minutes. Target umano ng Build, Build, Build team na matapos na sa susunod na taon ang nasabing proyekto at ang proyekto ding ito ay sa ilalim ng traffic decongestion program ng DPWH. Ang NLEX Harbor Link Road 10 na Vota Section ay kasama sa 5.7 km expressway na, na makakapag-decongest sa problemang mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila at magbibigay din ng alternatibong daan sa NLEX, gayon din sa EDSA at iba pang busy street sa Metro Manila. Kapag nabuksan ng nasabing proyekto, 24-7 na ang access mula sa mga ports at pupuntahang lokasyon ng mga cargo trucks sa north at south. So, all systems go po yung decongestion sa Metro Manila and uh, in the next few years, uh, mararamdaman talaga natin ng uh, uh, decongestion dito sa Metro Manila. Pero hindi lang sa Metro Manila, sa buong bansa. Ito, pag natapos kong NLEX SLEX connector, uh, malaking bagay sa EDSA dahil dalawa na. Dalawa na. May dalawa, actually, makakaroon tayo ng dalawang bypass roads for EDSA, uh, which is the Skyway and the connector. Ang mababawas po sa EDSA pag natapos po itong dalawang uh, proyekto ay up to 100,000 uh, vehicles per day. So this is at the centerpiece at the, of our uh, uh, Metro Manila decongestion plan. Ang NLEX Harbor Link ay magsisilbi ding NLEX to SLEX Connector Road na tiyak na makapagbibigay ginhawa sa mga motorista. Para sa Eagle News, Erlo Bringas, IM1 V25.